estoy segura de que es solo un error absurdo. ¿Absurdo? Bueno, una cosa que muy a menudo tienes que hacer en tu trabajo es pedirle a tu jefe permiso para hacer algo y explicarle por qué quieres hacerlo. La palabra que utilizas para pedir permiso es, como ya sabes, can. Can I... Excuse me, Mrs. Jordan. Can I go out for ten minutes? I have to get to the bank before one o'clock. Of course. Excuse me, Mrs. Jordan. Perdone, señora Jordan. Can I go out for ten minutes? ¿Puedo salir unos diez minutos? I have to get to the bank before one o'clock. Tengo que llegar al banco antes de la una. Para dar permiso, la señora Jordan dijo... Of course. Desde luego. Ahora escucha a esta gente hablando de lo que saben hacer. I know how to drive. I can drive a car. I can use a word processor. I know how to use a word processor. I know how to fly a plane. I'm an actress. I know how to sing, dance, obviously act and present. Esa se merece un buen trabajo. Sabe cantar, bailar, actuar y sobre todo presentar un programa. ¿Por qué no le ofrecemos tu puesto? Bueno, ahora vamos a ver la escena de nuevo para darte oportunidad de consolidar la lengua relacionada con las estrellas de trabajo y las entrevistas. Presta atención a lo que sucede al final. Hay una secuencia adicional y nos gustaría que pensaras en esta pregunta. ¿Qué tipo de ropa no se permite llevar en la oficina de Mrs. Jordan? I'd like some information about you, please. First, what are your qualifications? I have a diploma in business studies. From an English college? No, from a college in Madrid. What languages do you speak? I can speak French and Spanish. Excellent. What about German? Yes, I can speak a little German. Good. You can type, can't you? Yes, I can type. Can you use a computer? Yes, I can. Can you drive? Yes. Mrs. Jordan, I have my CV here. Ah, thank you. Very good. You're an au pair? Yes, but I hate making the beds and washing up all day. <laughs> Do you enjoy working with people? Oh, yes. Your CV is very good. I'm sorry, it's important. It's Mr. Levingson on the phone. Excuse me. Yes? Yes. Yes, you must buy it. About 25,000 pounds. Bye. Excuse me, Mrs. Jordan. Can I go out for ten minutes? I have to get to the bank before one o'clock. Of course. How old are you? I'm 22. Are you married? No. What work do you do, Mrs. Jordan? I buy art in Europe and America, and I sell it in the Far East. Oh, how interesting. Yes, it is. It's very interesting work. And how much is the salary? The salary is 250 pounds a week. Isabel, why don't you phone me on Thursday morning? Okay. Goodbye. <laughs> Hello. Hello, this is Isabel Palathon. Can I speak to Mrs. Jordan, please? Hello? Isabel, how are you? Hello, I'm fine, thank you, Mrs. Jordan. Good. Would you like the job? Oh, yes! I would like 300 pounds a week. 300 pounds a week. I speak three languages and I'm a good personal assistant. <sighs> okay. You have to report to me at nine o'clock on Monday morning. You must translate some letters into Spanish for me. Yes, that's fine. Um, do I have to wear a suit? No, but you must look smart. You mustn't wear jeans. You have an hour for lunch, and you mustn't leave before five o'clock. Yes, thank you very much, Mrs. Jordan. Bye. Yes. Y ahora nuestra pregunta. 
¿Qué tipo de ropa no se permite llevar en la oficina de Mrs. Jordan? Do I have to wear a suit? ¿Tengo que llevar traje de chaqueta? No, but you must look smart. No, pero quiero que vayas elegante. You mustn't wear jeans. No debes llevar pantalones vaqueros. Have to significa casi lo mismo que must. We have to stop now. We must stop now. Tienen aproximadamente el mismo significado. Sí. Hoy has aprendido cómo decir toda una serie de cosas que tienen que ver con el trabajo. Ya sabes cómo... Leer un currículum vitae. Tomar parte en una entrevista de trabajo, contestar a preguntas acerca de tus habilidades y destrezas. Y dar información personal sobre ti mismo. Sabes pedir permiso, por ejemplo, para ausentarte de una reunión. Y explicar por qué quieres salir. Y sabes cómo hablar de las obligaciones del trabajo, lo que se debe y no se debe hacer. ¿Por qué no te dedicas unos minutos después del programa a pensar en tus destrezas para algunos trabajos? Sí. Imagínate que vas a ir a una entrevista para un trabajo interesantísimo y fabulosamente bien pagado. Piensa en todas las cosas que sabes hacer y dílas en voz alta en inglés. I can speak Spanish. I can translate from English into French. I can play the guitar. I can dance. I can do the can-can. You can leave. Okay.